ഇടതുമുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികളായ ജനതാദൾ എസും ലോക്താന്ത്രിക് ജനതാദളും തമ്മിലുള്ള ലയനം ഇനി സാധ്യമാകില്ല എന്ന നിലയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇടതുമുന്നണിയിലുള്ള ചെറു പാർട്ടികളോട് പരമാവധി ലയിച്ച് ഒന്നായി വരണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ ഇടതുമുന്നണി നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്തരിച്ച എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന എൽ ജെ ഡിയും ജനതാദൾ എസും തമ്മിലുള്ള ലയനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അണിയറയിൽ ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെ ലയിക്കാൻ ഇരു പാർട്ടികളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കൾക്കും താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ചിലരുടെ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്തരം ഒരു ലയനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ചർച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അലസിപ്പിരിയുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു ഇനി ആ ലയനം സാധ്യമാകില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജനതാദൾ എസിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായ സി കെ നാണുവും മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും നേതൃത്വം നൽകിയാണ് ജനതാദൾ എസിൽ എൽ ജെ ഡിയുമായിട്ടുള്ള ലയനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് എൽ ജെ ഡിയിൽ എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ മകൻ ശ്രേയാംസ് കുമാറും കോഴിക്കോട്ടെ നേതാവായ മനയത്ത് ചന്ദ്രനും കെ പി മോഹനനും അടക്കമുള്ളവർ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പക്ഷെ ഒടുവിൽ ചർച്ച അതിൻ്റെ കാതലായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ നേതാക്കളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളാണ് ഈ ലയനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ടു പാർട്ടികളിൽ വലുത് ലോക്താന്ത്രിക് ജനതാദളാണ് നേരത്തെ വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനതാദളിൽ പിളർപ്പുണ്ടായി അവർ ഇടതുപക്ഷം വിട്ട് യു ഡി എഫിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അന്ന് തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ഈ ചെറിയ എൽ ഡി ഈ ജനതാദളിനെ വീരേന്ദ്രകുമാറിനോടുള്ള വാശിയുടെ പേരിൽ സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ നൽകി അവരെ പരമാവധി ജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് സി പി എം തന്നെ ഒരു വലിയ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു വീരേന്ദ്രകുമാറിനോടുള്ള വാശി നിർക്കൽ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ അഞ്ച് എം എൽ എമാരെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനും സാധിച്ചു പിന്നീട് അത് ചുരുങ്ങി ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അഞ്ചു സീറ്റിലാണ് ജനതാദൾ എസ് ഇടതുമുന്നണിയിൽ മത്സരിച്ചത് അതിൽ മൂന്ന് സീറ്റിൽ ജയിച്ചു രണ്ടെണ്ണത്തിൽ തോറ്റു അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തുമ്പോൾ എൽ ജെ ഡി കൂടി എൽ ഡി എഫിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ പോലുള്ളവർ ഒരുപക്ഷെ വന്നേക്കാം എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഉള്ളപ്പോൾ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് കിട്ടുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയും എന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് ജനതാദൾ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ജയിച്ച മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുക എന്നാണ് ഇടതുമുന്നണി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സൂചന അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ലയിച്ച് ഒന്നായി നിന്നാൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ തങ്ങൾക്ക് വിലവേശി വാങ്ങാനാകും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഈ നേതാക്കൾ അണിയറയിൽ ലയനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കിയത് പക്ഷെ അപ്പോഴും വടകര സീറ്റിനെ ചൊല്ലി ഈ രണ്ടു പാർട്ടികളും തമ്മിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സംഘർഷം ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു വടകരയിൽ നിലവിലെ എം എൽ എ ആയ സി കെ നാണു അവിടെ തനിക്കു തന്നെ ഇനിയും മത്സരിക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എൽ ജെ ഡിയും ജനതാദളിലും കൂടി ലയിച്ച് ഒന്നാകുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഏഴ് സീറ്റുകൾ വരെ എൽ ഡി എഫ് നൽകാൻ തയ്യാറായി നേരത്തെ പാർട്ടി ഒന്നായി നിന്നിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നൽകിയിരുന്നത് അങ്ങനെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച അഞ്ചു സീറ്റിൽ തങ്ങൾ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് സി കെ നാണുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനതാദൾ എസ് വിഭാഗം നിലപാടെടുത്തു എൽ ജെ ഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ രണ്ട് സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എൽ ജെ ഡി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൽ ജെ ഡിക്ക് നാല് സീറ്റുകൾ വരെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ജനതാദൾ എസിന് മുന്നിൽ അടിയറ വയ്ക്കുന്നത് എന്തിന് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട് ഇനി പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെയാണ് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് ദേവഗൗഡയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ശ്രേയാംസ് കുമാർ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഒരു പൊതുധാരണ ഉയർന്നു വന്നത് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ജനതാദൾ എസ് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലും നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കച്ചവടം എന്തായാലും വേണ്ട എന്ന് എൽ ജെ ഡിയിലെയും ഭൂരിഭാഗവും ഒരു
മറ്റോ അവർക്ക് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനതാദൾ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് ഒരു വലിയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ വന്ന് ഒരു തവണ കൂടി ചിറ്റൂരിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ മന്ത്രിയാകാനുള്ള ഒരവസരമായി അദ്ദേഹം അതിനെ കാണുന്നു കാരണം ജനതാദളിൽ സ്വാഭാവികമായി മുതിർന്ന നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിലവിലെ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഒരവസരം കിട്ടും എന്ന് അദ്ദേഹം കണക്ക് കൂട്ടുന്നു വടകരയിൽ ഒന്നുകൂടി മത്സരിച്ച് പ്രായമായ കാലമാണെങ്കിലും ഒരംഗത്തിന് ഇനിയും ബാല്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വടകരയിൽ താൻ തന്നെ ഈ എൽ ജെ ഡി കൂടി എത്തുമ്പോൾ അവിടെ സംഗതി സ്ട്രോങ് ആകും നേരത്തെ സി പി എം തന്നെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വടകരയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് വോട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയെ ഞങ്ങൾ തോളിൽ ചുവന്ന് ജയിപ്പിച്ച് വിടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ ചാട്ടമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് നേരത്തെ സി പി എം നേതൃത്വം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിയെ തോളിലേറ്റി ജയിപ്പിക്കുന്ന ബാധ്യത ഇനി ഞങ്ങൾ ചുമക്കേണ്ടത് എന്ത് എന്ന് എന്തിന് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം സി പി എം ചോദിച്ചാൽ വടകരയിലെ സീറ്റ് സ്വാഹ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാവുന്ന സി കെ നാണവും എൽ ജെ ഡി കൂടി ഒപ്പം വന്നാൽ ശക്തി കൂടിയല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആ ധാരണകൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ധാരണയ്ക്ക് ശ്രേയാംസ് കുമാറിനോടൊപ്പം നിന്ന എൽ ജെ ഡി നേതാവ് മനയത്തു ചന്ദ്രൻ മനയത്തു ചന്ദ്രൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരുമിച്ച് ലയിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി വടകര സീറ്റിൽ തനിക്ക് മത്സരിക്കാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ശ്രേയാംസ് കുമാറിൻ്റെ കൂടി പിന്തുണയുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ സി കെ നാണു ഈ ലേര ചർച്ചയിൽ തന്നെ വടകരയെ വച്ചൊരു കളി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ലേനത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവരും അത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് എടുക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ജനതാദളിലെ ലയനം ഇപ്പോൾ സാധ്യമാകില്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇടതുമുന്നണി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ചെറു പാർട്ടികളെ ലയിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ജനതാദളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു അത് നിയമസഭ സീറ്റിനെ ചൊല്ലി അധികാരം പങ്കിടുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ കീറാമുട്ടിയായി മാറിപ്പോയത് എന്നതാണ് ചുരുക്കം